Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Virtuelle Anlagenoptimierung mit der Elf Suite. Mein Name ist Amadeus Kunke und ich bin der Produktmanager von Elf Scout, dem Analyse-Tool innerhalb der Elf Suite. Wie der Name des Webinars schon sagt, wird es heute um eine, die Analyse eines automatisierten Prozesses innerhalb einer realen Anlage gehen. Ähm, die, diese reale Anlage haben wir auch virtuell nachgebildet. Und ähm, es geht darum herauszufinden, wo wir noch an dieser realen Anlage Optimierungspotenzial haben in Richtung Prozess, aber auch Energieoptimierung. Wenn man sich jetzt gängigerweise die, die, das Prozedere anschaut, wie ähm, Anlagen analysiert werden, geht das meistens doch noch heute viel von Hand. Das heißt, man steht unten an der Anlage mit der Stoppuhr, stoppt sich seine verschiedenen Prozesse raus, muss mehrere Zyklen abwarten, zeichnet sich die irgendwie auf und hat meistens dann trotzdem immer das Problem, dass da verschiedene äh, Zwischenprozesse noch da vielleicht dazwischen funken oder es auch relativ lange dauert, die Sachen sauber rauszustoppen. Äh, Scout bietet jetzt hier eine ganz einfache Möglichkeit, äh, diese Prozesszeiten direkt von der Anlage mitzulesen und dann auch einfach in der, innerhalb Scouts äh, zu analysieren und anzuzeigen. Das Tool wurde eigentlich entwickelt, um ähm, reale Prozesse und reale Anlagen ähm, aufzunehmen, zu optimieren. Ähm, kann aber auch dazu dienen, dass man, Planzeiten, dass man Planzeiten mit berücksichtigt oder sogar Planzeiten einträgt und das als Planungstool mitverwendet. Genau. Die Daten selbst werden dabei aufgezeichnet und in der Software angezeigt. Hierfür haben wir ein spezielles Recording, wo wir die gesamte, das gesamte Signalspiel innerhalb der Anlage, was rausgegeben wird, mit aufzeichnen und legen dann darüber Signalisten, die die ganzen Matches wiederherstellen zwischen den eigentlichen Bits, die da aufgezeichnet werden und den wirklichen Signalnamen. Optional kann man auch noch eine 3D-Zelle dazu laden, um die, die Prozesse wirklich dann ähm, an der, am virtuellen Modell anzeigen zu lassen. Genau, für dieses Beispiel, für dieses Webinar haben wir eine kleine Beispielzelle vorbereitet. Das sieht man jetzt hier auf dem Screen. Diese, dieser kleine Anlagenteil ist ein Ausschnitt aus einem Förderprozess für Karossen. Die Karosse kommen hier vorne an, werden dann hier positioniert, ihre Prozessschritte werden durchgeführt und fährt dann wieder, wieder raus. In diesem Teilabschnitt geht es darum, ein kleines Bauteil mit, mit anzubringen an, an die Karosse. Das heißt, Roboter 34100, werden wir nachher nochmal sehen, der fährt jetzt hier rein, holt sich aus diesen Bauteilablagen das Bauteil raus, fährt dann rüber zum Kleben, appliziert den Kleber und übergibt den dann hier an dieser Position ähm, fliegend sozusagen, also in den äh, bereits geöffneten Greifer von 30200. Dieser, Greifer, äh, dieser Roboter hat einen Geogreifer, und der Geogreifer, ähm, der nimmt das Bauteil auf und wird gesamt Bauteil und Greifer in dieser Geostation abgedockt, wo danach die fünf Roboter hier unten ähm, ihre Prozesse durchführen, zweimal schweißen, dreimal clinchen. Genau, im Folgenden wollen wir uns jetzt mal ein bisschen Scout selber anschauen, wie die Software aufgebaut ist. Wir haben ähm, Scout selber, besteht aus diesen Tabs hier oben, ähm, wo wir uns heute speziell mal auf diese Prozessanalyse konzentrieren wollen. Ähm, was wir auch schon gesehen haben, ist den 3D-Viewer, ähm, wo wir uns die Anlage, also falls ein virtuelles Modell verfügbar ist, wirklich anzeigen lassen können. Ähm, die lässt sich hier oben öffnen und schließen. Ähm, prinzipiell besteht die Prozessanalyse in der von Scout aus zwei Bildschirmteilen. Wir haben einmal den hierarchischen Teil hier drüben, wo wir Strukturen und Aktoren anlegen können. Da gehe ich nachher nochmal im Detail drauf ein. Und wir haben einmal diesen Zeitleistenbereich, wo dann wirklich die Signal, das Signalspiel anhand des aufgezeichneten, ähm, aufgezeichneten Recordings äh, dargestellt wird. Genau. Wir wollen uns erstmal diesen ersten, den hierarchischen Teil anschauen. Ähm, hier ist es so, dass wir sozusagen Hierarchien aufbauen können, also Strukturen. Ähm, anhand von Stationen, Roboter zum Beispiel, ähm, was der Roboter entsprechend machen kann. Und da habe ich auch schon etwas vorbereitet dafür. Wir wollen uns jetzt im ersten Teil mal den, den äh, linken, den Hierarchie-Teil anschauen. Ähm, den habe ich entsprechend so aufgebaut, dass die oberste Hierarchiegruppe oder der oberste Strukturknoten, so heißt das bei uns, ist wie eine Form von Ordnern, äh, die man anlegen kann. Jetzt die Station selber bildet, ist hier die Station 30. Ich habe hier die Möglichkeit, mit zwei verschiedenen Plus-Buttons 
ähm, entweder weitere Strukturknoten zu erzeugen oder auch selber Aktoren. Unterschied ist dies, Strukturknoten dienen wirklich nur da, eine Struktur darzustellen und die Aktoren dienen dazu, wirklich Signale, Signalspiele darzustellen. Wenn wir uns mal beispielshaft den Roboter 30100 anschauen, dann haben wir insgesamt jetzt hier drei weitere Strukturknoten. Einmal für das Robot Movement, habe ich es mal genannt. Alles, was Roboterbewegung angeht, ist dort abgebildet. Dann haben wir einmal den Teil vom Programm selber. Also wie ist das Programm aufgebaut innerhalb des Roboters? Und dann noch unten ein Detailfeld. Da sind ein paar kleine Features drin, die ich gerne noch vorstellen möchte ähm, für diese Prozessanalyse. Schauen wir uns den ersten Knoten an, Robot Movement. Wenn wir den öffnen, dann sehen wir plötzlich hier auf der rechten Seite, dass sich hier einiges äh, an Signalspielen äh, befindet. Die sind äh, farblich getrennt. Ähm, zum einen das äh, Signal, wann ist der Roboter gestoppt, wann bewegt er sich nicht. Im Gegensatz dazu, wann ist der Roboter aktiv. Und einmal die Home-Position, die mit abgebildet wird, sodass man sehen kann, aha, hier innerhalb meines, meines Bereichs, in diesen Bereichen steht der Roboter sozusagen in Home. Wie diese Aktoren funktionieren, ist eigentlich relativ simpel. Man kann da draufklicken und haben dann hier verschiedene Möglichkeiten, diesen Aktor oder auch die Strukturknoten funktioniert für den Strukturknoten auch. Da gibt es äh, verschiedene Felder, die man anlegen kann. Ähm, wollen Sie erstmal auf den, auf den Aktor konzentrieren. Ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Aktor zu definieren. Das erste ist einmal, dass wir diesem Aktor einen Ausdruck, eine Expression äh, geben müssen. Und diese Expression ist definiert, äh, definiert einmal durch sein Startsignal, also wann soll sozusagen äh, was angezeigt werden und wann soll dieser Ausdruck wieder abgestoppt werden, also wann ist die Ende dieses Ausdrucks. Hier kann ich völlig unterschiedlich, völlig individuell ähm, ähm, Signale angeben, die ich hier unten äh, in der Signalliste wiederfinde. Ich habe die Möglichkeit hier in dem Suchfeld äh, spezielle Signale zu suchen. Könnte man wirklich jetzt mal für den Roboter 30 ähm, RW100 könnte man die Signale suchen und sofort werden meine Signale hier unten gefiltert äh, auf die entsprechende Sucheingabe. Wir löschen den Filter nochmal. Was man auch sehen kann, ist aktuell haben wir äh, das gesamte Portfolio des Recordings dort, also wie viele Signale wir da haben. Die ganzen Signale, die wir jetzt zur Verfügung haben, sind hier unten die 136.000 Signale, die alle mitgetrackt wurden aus der Anlage von den Robotern und das sind jetzt relativ viele. Da das Richtige rauszufinden, ist relativ schwer. So haben wir die Möglichkeit geschaffen, hier mit diesem Button ähm, sozusagen nach diesen wechselnden Signalen zu schauen. Also welche tauchen denn wirklich im Recording auf, welche werden wirklich genutzt. Wenn wir den Button einmal drücken, dann kommen, werden wir von 136.000 Signalen gleich viel, viel weniger bekommen. Und zwar sind es nachher nur noch ein paar hundert oder ein paar tausend aber auf jeden Fall viel weniger, genau sind es noch 1.569 äh und ähm, das sind wirklich Signale, die jetzt aktiv im Recording auftreten. Und die Signale, die kann ich jetzt äh, durchscrollen, ich kann die durchsuchen und ich kann die auch einfach hier mit Drag and Drop sozusagen hinzufügen und dieses Signalspiel, also diese beiden Signale, werden logisch miteinander verknüpft. Die kann ich hier verunten, verodern, ver x ähm, und so weiter, kann die auch wieder rauslöschen je nachdem, wie ich es brauche. Und für dieses Beispiel ist es mal, habe ich jetzt dieses ähm, Hop-Stop-Signal hergenommen, ähm, sozusagen, wenn, es, wenn das Signal aktiv ist, startet sozusagen die Aufzeichnung oder die Darstellung hier oben und sobald das Signal abfällt, also Null wird, ähm, geht das Signal wieder hier auch auf Null, also geht aus. Und dementsprechend ergibt sich dann dieses Signalspiel hier oben. Und so funktioniert das für jedes Signal. Ich kann beliebig viele, beliebigen, logischen Ausdruck an Signalen hinzufügen, um mir diesen darstellen zu lassen. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, noch Dependencies anzulegen, also wirklich Abhängigkeiten. Was da passiert, ist, dass wir einfach ähm, Pfeile, Abhängigkeitspfeile zwischen den Balken einzeichnen können. Das heißt, wenn der hier oben abhängig ist zum hier unten, also nach dem kommt dieser zum Beispiel, kann man das hier das anzeigen lassen. Da habe ich auch ein Beispiel nachher dafür. Ich habe die Möglichkeit, Plandaten hinzuzufügen. Ich habe die Möglichkeiten, ähm, sogenannte Tags hinzuzufügen, das heißt auf einem Balken, auf einem dargestellten Signalspiel kann ich mir noch ähm, diesen unterteilen in verschiedene Teilabschnitte und mir dort Markierungen setzen, die mir wieder weitere Hinweise geben. Komme ich nachher gleich weiter beim Programm, sieht man das wunderbar. Und ich kann auch noch einen Kommentar für geben. Genau, so funktionieren unsere Aktoren. 
Und ähm, jetzt würde ich kurz auf die Struktur noch weiter eingehen, was wir hier haben. Wir haben einmal das Robot Movement, einmal das Rob Stopped, Rob Active Home Post, das haben wir bereits gesehen. Ähm, nächster Bereich ist dann das Programm. Und wenn wir jetzt hier reingucken beim Roboterprogramm, sehen wir, dass in dem Roboter ein ähm, bisschen was passiert. Und zwar haben wir einmal geschaut, wann ist denn sein Hauptprogramm aktiv. Also wann arbeitet der Roboter, wann kriegt er seinen Start, wann ist er wieder fertig, das sieht man hier wunderbar. Ähm, dann haben wir hier unten die Wartezeiten theoretisch aufgrund seiner Verriegelung. Also wann fragt ein Roboter die Verriegelung an, wo er einen Kollisionsbereich mit einem anderen Roboter hat und ähm, man bekommt auch die Freigabe dafür, dass er wirklich reinfahren kann. Und diese Wartezeit zwischen Anfrage und Freigabe, die, die tracken wir mit, um entsprechende Wartezeiten zum Beispiel zu finden. Und hier unten haben wir nochmal die beiden Clinch-Prozesse aufgezeigt, die der Roboter hat. Also wer hat der Roboter 100, hat hier zwei Clinch-Prozesse, die er nacheinander abfährt. Und man sieht auch hier, da sind jetzt so grüne Markierungen mit drauf. Das sind jetzt die Tags, die ähm, mir an, man anzeigen lassen kann. Entsprechend wieder auch über ein Signalspiel. Also gebe ich mir auch wieder einen logischen Ausdruck an, wie sozusagen diese, dieser Tag definiert ist, wie dieses, ähm, diese Markierung definiert ist von signaltechnisch. Und dann kann ich sozusagen anzeigen lassen, in diesem Fall, wann wirklich der Clinch, der Clinch-Punkt ähm, äh, gesetzt wird. Und das sieht man hier immer, zwei bilden einen Punkt. Und kann ich direkt sehen, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte oben und zwei unten. Also wir bekommen direkt auch aus dem Prozess raus, wann und wie appliziert der Roboter und wie lange dauert das auch. Nochmal zurück zu den Wartezeiten hier oben bei dem Roboter. Ähm, da ging es ja darum zu sehen, wo wartet der Roboter auf seine Verriegelung um ähm, entsprechend zum Beispiel für die, Energie, für die Energieoptimierung war, die, war der Ansatz zu sagen, ähm, wenn ich einen optimierten Prozess habe, gibt es ja immer noch Wartezeiten, die prozesstechnisch relevant sind. Roboter 100 darf erst rein, wenn Roboter 200 fertig ist oder 300. Und diese Zeiten sind einfach prozessrelevant und da muss er warten. Jetzt wäre die Möglichkeit, wenn lange Wartezeiten sind, das heißt, er muss erst auf den vorherigen Prozess warten, zu schauen, ähm, kann ich den Roboter vorher verlangsamen. Also er wartet zum Beispiel an einer bestimmten Stelle immer drei Sekunden, weil das einfach nicht anders geht. Ähm, dann kann ich die Anfahrtszeit so weit reduzieren, dass ich da fast gegen Null fahre. Das heißt, wenn der Roboter zu dem Zeitpunkt kommt, setzt er natürlich seine Verriegelung und bekommt aber direkt die Freigabe, weil die anderen beiden schon fertig sind und würde damit überhaupt keine Taktzeit verlieren, aber ich könnte die Energie, ähm, den Energieverbrauch des Roboters reduzieren. Und in diesem Ansatz haben wir das Gefahren dann für jeden Roboter, deswegen hier die Verriegelung. Genau, hier unten haben wir noch ein weiteres Beispiel, das sind jetzt die Details. Die haben wir mit aufgeführt aus diesem Grund, um zu zeigen, was können wir zum Beispiel auch automatisch direkt aus dem Recording rauslesen. Und zwar haben wir hier drei Bereiche. Wir haben einmal die, bei uns nennt sich das Areas, das ist sozusagen die ähm, SPS-Freigaben für den Roboter. Also da, wo die SPS sagt, jawohl, du hast die Freigabe, darfst da reinfahren, die werden automatisch erzeugt, die Roboterzone, also wo er innerhalb der seine Zone anfragt und sie hält und nachher wieder freigibt, das wird automatisch rausgelesen. Und wir haben auch die Möglichkeit, den gesamten Programm-Call-Stack, also wie springt der Roboter durch sein Programm durch, mit aufzeichnen zu lassen. Genau. Das können wir jetzt mal aufklappen. Das heißt, wir haben hier die Areas für den Roboter. Das sind die Bereiche 17 und 18. Hier unten 12 Kollisionszonen, wo er die meisten benutzt, also innerhalb seines, seines, ähm, ähm, seines Prozesses. Und hier oben, wenn man das aufklappt, kann man sozusagen wirklich den gesamten Programmaufruf sehen, wo er mit durch sein Programm durchspringt. Also wir haben hier die, die verschiedenen Prozesspunkte, die äh, kann man sich immer angucken, wie lange die sind und die kann man zum Beispiel auch wieder mit der Dependency verknüpfen. Also ich könnte sagen, wenn der Roboter diesen Punkt erreicht, dann tut er den und den Prozess durchführen. Genau. Das sind die Möglichkeiten, die, diese Daten werden bei uns automatisch generiert. Ähm, wir haben die Möglichkeit, genau, es sind relativ viele, viele Daten, dauert etwas zum Laden. Ähm, die werden hier oben in, in diesem Detailstrukturknoten ähm, automatisch erzeugt und zwar einfach hier am Typ. Wir können den Typ ändern von normal auf äh, Roboter umstellen. Dann bekomme ich hier den Generatorknoten. Ich gebe einfach mein, mein Image Name an. Das ist das, sozusagen die, äh, die Spur des Recordings, auf die wir äh, schauen möchten. Ich gebe den Roboterhersteller an, sage generieren und bekomme die Daten automatisch generiert. Auch das haben wir für jeden Roboter angelegt. Dann wollen wir uns noch ein bisschen äh, zwei weitere Details anschauen. Zum einen sieht man hier oben, 
diese rote Markierung. Das ist sozusagen unser Heartbeat. Man könnte auch sagen, vielleicht die Taktzeit, aber generell sozusagen der Herzschlag der Anlage. Den kann man entsprechend definieren im Aktor selber. Hier für diesen Prozess haben wir den so gesetzt, dass beim Roboter 200, hier sieht man auch nochmal diese Abhängigkeiten, diese Pfeile, die sozusagen visuell die beiden Prozesse miteinander verbinden, um zu zeigen, dass diese Prozesse nacheinander stattfinden. Ähm, haben wir hier genommen, sobald der Roboter das Bauteil in die Station eingelegt hat oder ins Einlegen fährt, dann wird jedes Mal die Zeit genommen und oben angezeigt. Das ist jetzt hier Use as Heartbeat. Und hier haben wir gesagt, sobald der Roboter 200 beginnt, das Bauteil einzulegen, ist jedes Mal der Start. Ähm, dementsprechend ergeben sich dann hier oben die Taktzeiten. Man sieht hier ist auch immer ein Wechsel zwischen den, ähm, sobald äh, der Typ gewechselt wird. Wir haben insgesamt ähm, vier verschiedene Typen, die hier durchgefahren werden. Ähm, markiert jetzt hier mit farbigen Tags ähm, auf die ganze Anlage. Ähm, also 1, 2, 3, 4 und hinten, hier hinten der Typ 1 wieder. Jetzt wollen wir uns mal den Teil noch anschauen, der wirklich dann für die Analyse ist. Und zwar zum Beispiel hier beim Roboter 400. Wenn man sich hier das Programm anschaut, stellt man plötzlich fest, dass man hier ähm, relativ große Warteblöcke hat. Also im vorhergehenden beim 100, da haben wir es auch gesehen, ähm, der hat auch Warteblöcke drin. Aber diese Warteblöcke sind relativ klein. Hier vorne sind es, ähm, kann man klein machen, hier vorne haben wir jetzt ähm, Warteblöcke von 3 Sekunden. Okay, da könnte man nochmal schauen, aber die anderen Wartesekunden sind relativ klein, also unter einer Sekunde. Ähm, das lohnt sich nicht, sie da zu schauen. Also er kriegt fast fliegend sein, sein Signal für die Freigabe, um seinen Prozess durchzuführen. Und selbst hier vorne, wenn man sich diesen anschaut, deswegen oben die Bewegung, könnte man jetzt oben schauen und sehen, okay, ich habe jetzt hier meine mein Wartezeit, aber mein Roboter hier oben, der steht noch. Ja, wenn ich jetzt hier den mir anschaue, die Zeit hier oben geht viel später los als hier. Also er steht die ganze Zeit noch innerhalb des Bereiches. Wir haben gar keine Bewegung, die wir optimieren können. Wo wir das aber gefunden haben, war im Roboter 400. Und der Roboter 400, der hat hier zwei große Wartezeiten. Zum einen mit 4,34 Sekunden und hier hinten mit 8,59 Sekunden. Also wirklich Wartezeiten. Und nochmal die Sache zu der Anlage, die ist bereits optimiert. Also sie fährt wirklich in Taktzeit, wie sie soll. Und ähm, jetzt geht es darum, noch ähm, Potenziale zu finden. So, wenn wir hier schauen, wie der Roboter sich bewegt, sehen wir auch hier, dass die erste Wartezeit, die vier Sekunden, gerade ganz knapp äh, oder fast identisch abschließt, ähm, hier oben mit dem Roboter Stoppbefehl. Das heißt, sozusagen, nachdem er die Freigabe hier bekommt, die wird angefragt, er wartet, Programm ist gestartet, aber noch keine Bewegung. Und sobald er die Freigabe bekommt, sieht man hier, bewegt sich der Roboter los. Ähm, beim zweiten Prozess sehen wir aber, dass plötzlich diese Wartezeit hier unten gegenüber dem 30100 eins zu eins dem widerspiegelt, was hier oben in der Stoppzeit ist. Das heißt, der Roboter bewegt sich hier in diesem Bereich 1,8 Sekunden und wird dann hier sofort wieder gestoppt, weil er auf die zweite Freigabe wartet, um seinen Prozess durchführen zu können. Und das ist jetzt genauso ein Fall, den man nutzen könnte. Jetzt können wir sehen, der Roboter fährt, er startet hier, kriegt die erste Freigabe, er fährt ein bisschen los, wartet dann auf die zweite Freigabe und muss darauf 8 Sekunden warten. Und steht auch genau diese 8 Sekunden Einfach nur da. Jetzt könnte man hergehen und schauen, okay, in meinem Detail bewege ich mich ja auch. Zoomen wir uns mal ein bisschen größer. So, wenn ich jetzt hier die Program Call Sequence aufmache, dann können wir hier unten wirklich schauen, wo der Roboter sich bewegt. Das heißt, er steht hier vorne noch an dem Punkt XMS. Dann hier Typ 5, das ist der erste Punkt, den er durchfährt, typ, äh, Punkt 5. Und hier hinten ist es dann der Punkt 80. Also zwischen 5 Punkt, Punkt 5 und Punkt 80 könnte er wirklich jetzt, äh, könnte man diese Bewegung optimieren und könnte sie komplett verlangsamen, also von, von der Geschwindigkeit, von der Beschleunigung untersetzen. Und der Roboter könnte diese ganzen 8 Sekunden theoretisch ausnutzen. Man könnte ein bisschen Puffer reinbauen, ähm, sagen wir 7 Sekunden, dann steht er nur noch eine Sekunde rum. Aber man könnte diesen so optimieren, dass er wirklich ganz gemütlich darüber fährt und äh, dort dann auf diese Freigabe wartet, ähm, mit der er dann seinen Prozess ganz normal weiterführt. Also hier wäre Potenzial wirklich da, um den Roboter energetisch zu optimieren.
Ein weiteres Beispiel haben wir auch noch gefunden beim Roboter 34100. Gerade die, die drei Roboter hier noch schließen. Beim 34100 ist ja der Roboter, der das Bauteil aus diesen ähm, ähm, Werkzeugträgern rausholt und zum Kleben geht und dann an den 200er übergibt. Auch hier haben wir die gleichen Strukturen. Ähm, muss ich nochmal rauszoomen. Genau, schauen wir uns hier oben noch das Movement an. So. Ähm, man kann hier deutlich sehen, dass der Roboter, so ein Haupt Hauptprogramm, relativ voll ist von, von der Bewegung her. Also der ist schon relativ nah an der Taktzeit, hat nur noch ein bisschen Puffer hinten raus. Ähm, und das sind seine drei Teilebereiche. Er hat einmal hier das Bauteil holen, ja, Bauteil big. Ähm, dann hier, das ist der Bereich des Klebens. Und hier übergibt er das Bauteil an den Roboter 200. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass hier, wir gucken uns mal die späteren Prozesse an, hier zum Beispiel diesen, diesen vierten Prozess, da sieht man das schön, haben wir jetzt Wartezeiten. Und zwar, der Roboter holt das Bauteil raus, da ist natürlich völlig individuell, da ist nichts weiter als er außer er. Wir haben hier den Klebeprozess. Den Klebeprozess können wir natürlich nicht verlangsamen, weil er qualitätsrelevant ist. Aber wir haben dann hier oben plötzlich eine Wartezeit von 12,79 Sekunden. Ähm, verriegelungsmäßig hat der Roboter ganz kurze Zeiten, also da gibt es kaum Potenzial. Aber hier oben, wie gesagt, diese Wartezeit, auf die er wartet, dass der 200er sozusagen ähm, äh, bereit ist, damit der Roboter 34100 das Bauteil einlegen kann. Okay, ich habe die Wartezeit hier oben vom Roboter 34100 mit 12,79 Sekunden. Und was man direkt sehen kann, ist, wenn ich mir den nächsten Prozess anschaue, dass der fast schnittmäßig Übergangs auf, den, auf diese Stoppzeit übergeht. Also gerade der Endbereich des Stopps, der Art des Anfahren des Roboters wieder, ähm, beginnt mit dem Start dieses ähm, Übergabeprozesses. Das heißt, ich habe hier diese, dieses Optimierungspotenzial von 12,79 Sekunden, die ich anwenden kann auf den gesamten Prozess zuvor. Da das Kleben nicht optimiert werden kann, was die Geschwindigkeit angeht, wenn man zu langsam klebt, ist natürlich die Qualität nicht mehr da, ähm, könnte man aber den gesamten Rausholprozess, also der Roboter fährt in diese, in diese Vorrichtung äh, oder in diese, in diese Behälter hinein, holt das Bauteil raus und bewegt sich dann zum Kleben. Diese Bewegung könnte man um beinahe 12 Sekunden mit ein bisschen Puffer, vielleicht 11 Sekunden ähm, reduzieren, dass der Roboter langsamer fährt und man würde keinerlei Taktzeit verlieren und sogar noch Energie optimieren können. Gleiches gilt dann auch für hinten für das Potenzial wieder, wenn er startet. Ich habe hier hinten nochmal eine Stoppzeit, eine relativ große. Und hier haben wir nochmal ein Optimierungspotenzial gefunden, sozusagen, wenn, das, ähm, wenn die Übergabe geglückt ist, Bauteil ist übergeben, dann bewegt sich der Roboter wieder zurück zu seiner Startposition und wartet dann wieder auf, auf den Neustart. Und der Neustart beginnt erst hier, das heißt, ich habe wieder eine Stoppposition gegenüber der Taktzeit. Ähm, und jetzt komme ich hier unten dann nochmal auf 11,9 Sekunden, die der Roboter unnötig sozusagen in Home steht und auf den Neustart wartet. Auch diese Zeit könnte man nehmen. Das heißt, der Roboter könnte wirklich diesen gesamten Rausholprozess ähm, nutzen oder verlangsamen, um ähm, wenig Energie zu verbrauchen bei gleicher Ausbringung und bei gleicher Taktzeit. Damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Webinars. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben dessen, was, Scout, was in Scout möglich ist, ähm, an Prozessen zu analysieren, zu optimieren. Es gibt natürlich noch viel mehr davon. Ähm, Genau, wenn Interesse daran besteht, dürfen Sie sich gerne bei uns melden, auch auf der Internetseite vorbeischauen, würden wir uns darüber freuen. Genau, und damit verabschiede ich mich und ja, sage auf Wiedersehen. Musik